Hello, good evening. Good Hello, evening. Good evening, teacher. How are you today? Good evening. Good, good. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? Good, good. Very good. nice. Very good. good. Good to know. Tell me how nice. was how was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? How was your weekend? Good, bad, really good. How was it? ¿Cómo estuvo? How was it? Short. <laughs> Short. Totally agree. Tiny. Totally agree. Totalmente de acuerdo. Totally agree. <laughs> Short. I like it. Short. Yeah. The weekends are short. Always. And weekdays are long. I know. <laughs> It's good to see you, Hector. It's your first day, right? It's su primer día. Yeah. Sí. Uh, yes. yes, it's my, my first day. Uh, I'm sorry, I apologize. <laughs> Apology. uh, last, last day, I can... Uh, Get connected. No pude venir. No pude, uh, I can connect it. Get connected. In, in the class. Mm -hmm. All right, the, the most important is that you are here in this class, okay? It's only two classes, all right? So it's thank okay. You. As, long as, you don't, you. as long as you don't lose any classes, any future classes, no problem, okay? Siempre cuando ya no se pierdan clases, no hay problema. There's no problem, okay? Okay, okay, so thank you. you have to be here on time, okay? <laughs> <laughs> all right, so uh, welcome. Bienvenido, Hector. Welcome, Hector. Thank you. Tenía como tres, creo, no era solo Héctor, que no se habían conectado en ninguna sesión, ¿verdad? Poco Claudia no ha estado con nosotros, no sé si, I don't know if she's connected today. No sé, no ha conectado, no, ¿verdad? También teníamos a Hazel, oh, but she got connected, se conectó un, un momento la última sesión en Johnny. Johnny tampoco se nos ha conectado, no, right? No, ok, hope they get Connected today. Espero que se conecten ahora. Ellos no se han conectado a las, a las sesiones aún tampoco, ¿verdad? Ok. Um, bien, creo que solo ellos. De ahí los demás, sí, todos. A todos les vi las caritas. Ya. Yeah. <laughs> I already saw your, your faces in the last two sessions, ¿ok? Yeah. So, uh, let's wait two minutes and then we pass the attendance. Esperemos unos dos minutos, eh, un minuto, dos minutos, y luego pasamos a asistencia y empezamos con la con la sesión, ¿verdad? No abandonaron a su pareja, ¿verdad? A su, a su, estoy hablando, claro, ¿verdad? No, 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 no confundamos. Estoy hablando de la pareja con la que estaban trabajando el viernes, ¿ok? Así que no se me vayan sí. a confundir, no, no vayan a estar ahí su esposo, uh, su esposa. Ahí. Profe, sí. Partner, no este, wife. Este, yo creo que a mí me metieron en dos grupos, porque en las últimas clases estuve con una teacher. Y me acaban de mandar este link para que me conectara en el grupo. Ok, entiendo. No sé cuál estoy. No sé si le, 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 le notificaron en qué grupo estaba usted. En el correo eh, que le mandaron debe decir en qué grupo está. Sí, lastimosamente el grupo... Eh, eh, no me mandaron la información por correo porque cometieron un error. <risa> notificación. Entonces Ajá. solo me lo mandaron por WhatsApp. Perdón. Entonces... Eh, con la que estaba yo antes, era una teacher, o sea, el, 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 el viernes. El viernes, el viernes cuando sí, con una me, teacher. Correcto, y ahorita me acaban de pasar, eh, me mandaron ahora por WhatsApp este grupo. ¿Pero qué le dijeron? No, ¿Que no, iba a incorporarse no, otro? ¿Le dijeron que se iba a no, incorporar a otro grupo, Luis? Para nada, no me han notificado nada. ¿O será que se equivocaron en, en el enlace? Lo no le creo, teacher. Sí, ¿está en algún grupo de WhatsApp usted? <risa> eh, sí, o sea, justamente me, me, me agregaron a este grupo. ¿A este eh, grupo de WhatsApp? Es este? Perdón. Sí. ¿Es módulo 4? Ah, pues no. Yo estoy en intermedio. Ah, no, entonces no. Entonces le mandaron, ah. vaya, lo que haga es, lo, lo que haga es, eh, si le mandaron, bueno, pues eh, ya creo que hace se salió, ¿verdad? No, no, no aquí es. Sí, si le mandaron el enlace, yo creo que, es que se equivocaron el enlace. Lo que puede hacer es ir al grupo de WhatsApp y notificar ahí. Ahí hay una persona siempre, de, de una persona administrativa, notificar que le mandaron el enlace incorrecto, que ustedes están en intermedio y que en ese momento está conectada en un, en un módulo 4 de básico. Que si por favor le pueden mandar el enlace correcto al, al, a su grupo de WhatsApp donde usted está. 
Ok. Ok, ah, ahí, ahí perfecto. Ahí vamos a meter el enlace correcto. Por favor. Perfecto, excelente. Ok, gracias. Mucho gusto. Cuidado, no, cuidado, cuidado con Ulises o Luis. <risas> adiós, Luis. Adiós. Bueno, gracias. Permítanme un segundo que se me cayó para acá el teléfono. Ok, done, ready. Muy bien, eh, bien, eh, bienvenidos nuevamente a esta sesión número 3. Eh, recuerden siempre eh, el día miércoles, solo para recordar ahorita que hay varios, el día miércoles estamos terminando la semana 1. Así que esperaría que para el día miércoles, antes de la sesión, todos hayan completado la sección número 1 en la plataforma, es decir, las tareas de la sesión número 1 en la plataforma, ¿ok? Así que si no han iniciado a trabajar, la sugerencia es que vayan trabajando de acuerdo al contenido que vayamos estudiando para que no se retrasen. Yo sé que algunos son muy habilidosos y lo hacen súper rápido, tienen habilidad en el idioma, ¿ok? Pero eh, no dejemos que se nos acumule el trabajo para el día miércoles, ¿ok? Miércoles terminamos semana 1 y deben estar completas las tareas de la semana 1 o de la sección 1 les aparece en la plataforma, ¿ok? Así que estemos atentos a eso, por favor. No quiero a último sí. momento el día miércoles estarle escribiendo mensajitos. No me ha hecho la tarea todavía, ¿ok? En la sí. plataforma. Sí, adelante, Carlos. Entonces, para el miércoles tienen que estar hechas... Eh, las las tareas, tareas de la sección 1. <ríe> Exactamente. Las de las, todas las de la sección 1. Hay cuatro secciones en, el, en la plataforma, si ya revisaron, ¿verdad? Todas las tareas de la... A veces aparecen más de cinco. En este caso sí creo que hay cinco. Todas las tareas de la sección 1 deben estar completas. El día miércoles antes de la sesión. Okay. Digo antes de la sesión porque el siguiente día a mí me corresponde reportar esas notas antes de las 8 de la mañana, porque a las 8 hacen la supervisión, a ver si ya se han cargado esas notas al sistema, ¿ok? Así que por favor, me, me ayudan con eso. Help me with that, please. ¿Ok? Muy bien. Eh, bueno, preguntaba, eh, no sé si la, estábamos en que abandonaron a su pareja, ¿verdad? Que no habían abandonado a su pareja, pero la pareja con la que estuvieron trabajando el, el día viernes, ¿ok? Eh, no sé si están sí, completos, claro. Chris. Yeah, I haven't, I haven't found it. It's okay, don't worry, don't worry. We are going to send you to a pair. Lo vamos a enviar con una pareja para que, para ah, que okay. repase o para que ellos le expliquen qué es lo que van a, a hacer. Vamos a terminar la actividad okay. prácticamente, ¿ok? Bueno, solo quiero ver, Cristina, Cristina y Wendy están? Yes, are they here? Yes, yes, teacher. Yes, no se abandonaron, ¿verdad? Here. All right, good. Uh, Ellen Nielsen mm -hmm. and Lucy? Yep. Present. Ah, Lucy también. Excellent. Muy bien. Eh, Carlos en Carla María. Uh, present. So, ambos. Both. Excellent. Uh, Doris en Rafa. Ja, uh, Rafa. Yo sí estoy. Rafa, Rafa creo que no. Rafa nos abandonó. ¿Qué? What happened with Rafa? Ellen Nielsen, tell us. You know that. I don't know what happened. <laughs> you don't know what happened. <laughs> I, I think I think he, he is uh take a shower. I, I don't know. <laughs> <laughs> As always. Yeah. All right. Um, okay, entonces le vamos a mandar a Héctor para mientras a, a, a Doris, ok. Le vamos a decir a, a ver este le, lo vamos a enviar ahí a la pareja correcta, con la pareja correcta, perdón. Perdón, lo vamos a enviar con, con Doris para que trabaje en vez de Rafael con ella, ok, que le explique ella. Hazel y José Mauricio sí están juntos, ¿verdad? Si sí están ahorita. José Mauricio sí creo, ¿verdad? Pero Hazel creo que no. ¿O sí? Teacher. Dígame. Uh, what was my partner? Because I think uh, it was Cristina. No, it was Lucy. Really? Yes. Right, Lucy. ¿Verdad, Lucy? ¿O me equivoco? O oh, estoy equivocado. Yes, right. Right, It's right. It's right. Yeah, you are, you are with Lucy. Okay. <laughs> I took notes. Tomé notas. I took notes. <laughs> okay. Uh, bueno, tenemos a Mauricio, pero no a Hazel, ¿verdad? Bueno, me trabajan eh, solos mientras tanto y luego cuando se unan yo los envío, ¿ok? Eh, Daniel e Irma, are you here? Daniel, yes, right? Irma? Here. Irma, she's not here. Uh, Majo en Santos. Santos, yes, right? Santos. Oh, yeah, she, Majo is here too. 
En Elsie y en Javier, era la última pareja. Elsie y en Javier. Javier is connected. En Elsie, too. Yeah, I'm sure. Uh, yes, teacher. Uh, I'm driving and coming in my house, teacher. Okay, and Elsie. Sí, yo estoy un poquito indispuesta de salud, teacher. Solo voy a estar conectada, pero no podré participar. Okay, no problem. Perfecto. Muy bien. Bueno, eh, en caso de que no esté su pareja, se van a terminar el trabajo nada más. Lo que estaban haciendo era la conversación, ¿verdad? Así que, eh, le, bueno, les voy a pasar asistencia mientras tanto y luego les digo a qué equipo van a ir a trabajar. Carlos. Presente. Claudia. Cristina. Present teacher. Daniel. Present. Doris. Present. Ellen Nilsson. Present teacher. Elsie. Present. Hazel. Héctor. Present teacher. All right. ¿Con quién dijimos que iba Héctor? Eh, Doris. Con Doris, right, with Doris. All right. Irma, Javier, present teacher, Johnny, José Mauricio, yes, right, present teacher, okay, Lucy, present, Majo, present teacher, Rafa, Santos, I am here teacher, good, Ulises, Present teacher. Wendy. I am here teacher. Jessica. Present. Carla. Carla Maria present. Oh, sorry, sorry. I forgot I have two Carlas. I'm sorry, okay. Uh, Carla Raquel. Present teacher. All right, I'm sorry. Y aquí, y aquí los, las tengo con los dos nombres porque yo sé, sé que tengo dos Carla y olvidé, olvidé decir Carla María, perdón, lo siento. I'm sorry. Ok, uh, very good. Uh, Jessica has no pair, I think. Jessica creo que tampoco tiene pareja, ¿verdad? ¿Me equivoco? No. No, she has no, no pair. Ok, entonces a Jessica la vamos a mandar con... Vamos a ver quién más es que no tenía la pareja ahorita. Doris le dijimos que le mandamos a Héctor, ¿verdad? A José Mauricio. Sorry. Yo no tengo pareja. Vaya, eh, muy bien. Ya, ahorita vamos a ver. Mauricio, eh, le mandamos entonces a Jessica, a Mauricio. ¿Ok? <risa> ya le voy a decir cómo van a trabajar. Y en el caso de Carla Raquel, es Javier, ninguno de los dos pueden trabajar. La vamos a mandar con Daniel porque Irma no se ha conectado. ¿Ok? Con Daniel, a Carla Raquel. ¿Ok? Ahí me lo explica, Daniel, por favor. Ok. Oh, ah, yeah, he's connected. Muy bien. Listen, please. Eh, le voy a dar unos 10 minutos para que termine la actividad. Uh, remember, you were preparing a conversation, right? Estaban preparando una conversación. I think you started. Creo que la iniciaron, ¿verdad? I think everybody started. Yes? Sí? Yes, no? Yes. Yes, right? Muy bien. Uh, try to finish the conversation and practice it, ¿ok? Traten de terminar entonces la conversación y la practican. Y luego la van, voy a elegir algunos para que presenten aquí en la clase, ¿right? Eh, vamos a hacer las parejas o los equipos. Ya les voy a decir a qué equipo pertenecen y por favor quédense atentos. Stay, uh, pay attention, please, ¿ok? Muy bien. Uh, please, uh, seleccionen el equipo que le diga. Cuando los mande a trabajar en equipos, ustedes van a seleccionar el equipo, el número de equipo que les dé. Okay, así que ahorita pongan atención al número que les voy a dar de equipo. Cristina y Wendy, equipo 1, Team 1. Así que ustedes van a ir a la sala de grupos número 1. Okay, ¿Ok? Team 1. Okay. Okay. Ellen Nilsson en Lucy. Ellen Nilsson en Lucy. Team 2, equipo 2. Sala número 2 de grupos. Carlos en Carla María, Team 3. Ustedes van a ser el número 3. Van a ir a la sesión número 3 de grupos. Doris en Héctor, como no está Rafa todavía, van a ir a la sesión de grupos número 4. ¿okay? Esa van a seleccionar cuando yo les diga. Jessica en José Mauricio, Hazel ya se conectó, creo. Y que se le agregue Hazel también. Van a ir a la sesión número 5. 
sesión de grupos número 5. Daniel en Carla Raquel. Group number 6, grupo número 6. Majo en Santos, group number 7, grupo número 7, Majo en Santos. Y así, Javier, que no sé si van a trabajar. Ahí, ¿verdad? Eh, bueno, estipulan que no van a trabajar los dos porque están ocupados o enfermos. Ok, very good. Uh, recuerdan su equipo, ¿verdad? You remember your team, right? Yes? Yes, yes teacher. Okay, perfect. Yes, teacher. Perfect. Yes. So select the team. In this moment, select the team I gave you. Van a seleccionar el equipo que les dije. Okay? Yes, select teacher. the team I gave you. Okay? Oh, Rafa is here. Teacher. De hecho, yo no, no, escuché, no le escuché bien, no sé si me dio siete o seis. Majo, group number seven. Grupo, grupo siete, okay. Majo, group sí. seven. Yes, sí. Rafa. Sí. If you were in take a shower. Tell me, Rafa. Dime, Rafa. Hello, yo Rafa. Estaba con, yo estaba con Dori y Raquel, pero no sé en qué grupo quedé porque me voy con el four. Group four. Group four. Group four. Grupo cuatro. Okay, four. Thank you. Yes. Okay. Uh, select the group, please. Seleccionen el grupo que les di en ese momento. Select the group, please. Okay. Select the group. Seleccionen el grupo. Les aparece ahí por donde dice recording. Aquí seleccionan el grupo que les di. La, la sala de grupo que les di. Okay, please. Did you find it? ¿Me encontraron? Podría dar el número del grupo. Pensé que no le escuché bien. Escuché en ¿Quién? 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 Mauricio. Mauricio, you are in group number... Five. Five. Right. Thanks. All right, no problem. Encontrar una opción para unirse al grupo, a la sala de grupo? Did you find the option? Carlos, no. Teacher, is it el breakout rooms? Yes. Ajá. Uh -huh. Okay, okay. ¿A qué equipo va? Yeah. ¿A qué equipo va, Carlos? Eh, número tres. Ok, let me send you the invitation. Ahí le envié la invitación ahorita. A uh, Ulises, which group? Eh, no dijo, teacher. I'm sorry. No, 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 no se conectó, ¿verdad? A la clase anterior. Eh, no, teacher. Muy bueno, bien, sí, entonces. Pero estaba muy bien. Sí, entonces se nos va a ir con Cristina y Wendy, el, el equipo número uno. Ok, déjenme ver. Gracias. Ok. Hazel, hello. Ajá, en, en el sí. chat está. Sí. Si gusta, Ajá, Wendy. La Ajá. Sí, hagámoslo sí. nosotros para que vea Ulises y después generamos okay. otra. otra. Okay. 
Uh, <laughs> Hello, Wendy. Welcome. I am where are you? I am here. Aha, Sierra. I hi. What you? Hi. How are you? Good. Sí. Cool. I have heard a list of activity you have to do. First, you have to uh, cleaning the decks. Okay, where do I have to? In the morning, usually, then you have to print the agent. Y la otra era que íbamos a hacerla, pero no la Sorry, sorry for the interruption. I'm sorry for the interruption. You have to print what you said, Cristina? Print. Print you. Agent, agenda? Agenda. No. Agenda. No. Uh -huh. you, agenda. You, okay. you say agenda. Yeah, print your agenda. Agenda. Okay. Yeah, agenda. agenda. Okay, continue. Sorry for the interruption. Okay, no. Ahora tenemos que hacer la otra oración nosotros. Sí. Este, Ulises, no sé si logró comprender más o menos cómo lo, lo completamos. Y... Hello, Ellen Nilsson. Welcome. Hi, how are you? It's the first question. Good, I have here the list of activities you have to do. First, you have to, and then I describe the activities. And then, okay, where do I have to? In my answer is in the machine room, it's, it's the place. And then you have to, and I continue with the with the activities. Okay, I'm sorry, but I'm, I didn't find it. Yes. Teacher, what is the what is the number <laughs> of page? Teacher. Sorry, I'm checking. I'm checking the number. Okay. <laughs> Thank it, you. It's page number. Let me go here. Okay. Page number 12. This exercise 12. six. Oh, okay. Page number 12, 12, exercise six. Ah, okay. Yes. There you have the model okay. conversation. Mm -hmm. Okay. Okay. Yeah. Excellent. Did you find it? Thank you. Yeah. Yes. Find? Okay. Yeah. Perfect. Yeah. Okay. Okay. Lucy. Hello. In my case, it's Lucy. Hello, Lucy. Welcome. Hi, Lucy. Sí, está viendo que ya nos van a. Está ah, viendo. No. Ah, que porque es como lo central, vea. Ajá, que el has to y el have to. En eso me estaba fijando que. que... Any doubt? ¿Alguna duda? ¿Any doubt? No, bueno, te comentaba con, con Carla que, que en la página 11 del diálogo anterior está en negrito el has to y el have to. Entonces, right. como, como haciendo referencia a la tercera persona o, o a las demás, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que se tiene que usar? Yes, that's right. Yeah, yeah. The, the idea of the conversation, la idea de la conversación que ustedes van a hacer es que uno, de, uno es nuevo en la, en, una, en la empresa, digamos, y el otro le está dando instrucción desde las cosas que tiene o no tiene que hacer. Eso es todo. That's it. Using have to or, or don't have to. Ajá. Uh -huh. Ok. Ya. Yeah, si that's quiere practicar. Practiquemos para que nos escuche, a ver. Yes, please. I want to listen to you. Okay. Okay. Hello, Carla. Welcome. Hi, how are you? Good. Uh, I have here the list of activities you have to do. First, you have to pile up the boxes, then the markers and eraser, and finally, rinse of paper. Okay, where do I have to the boxes and the markers and erasers and rings of paper? The boxes are stored in warehouse 
then the markers and erasers store are drawers, and ring of paper store are shelves. Okay. Yeah, uh -huh. that's it. <laughs> It's okay. It's okay. Okay. Uh, creo que eso es. You can practice lo, o sea, again. También cambiamos. Mm -hmm. Yeah, yeah. Sí. You have to change too. Eh, teacher, una consulta. Eh, compartir pantalla no, 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 no tiene permisos. Yo creo que les desconectaron la opción. ¿sí? Porque intenten ah. ahorita. Try now, please. No le aparece Ajá. la opción. No, es que dice que es, eh, está deshabilitado. Sí, es que anteriormente tenían la opción. Eh, yo, yo recuerdo que hace, bueno, el año, el año anterior eh, tenían la opción los, los participantes, pero en este, este año, cuando empecé el módulo anterior, me dijeron algunos que ya no tenían la opción. Entonces, seguramente se las han deshabilitado. Ah, ok. Es que a veces cuando se practica así, de repente te compartir. Es compartir. Ajá, ajá, ah, sale entonces, mejor. Sí, ajá. se va a hacer la sugerencia. A ver, a ver qué dice. Puedo hacer la sugerencia, ¿verdad? Nada más, pero uh -huh. no, no es seguro porque allí como ah. ahí ya es algo administrativo meramente. Uh -huh. Ok. okay. Ya. Yeah. Vaya, si quiere, sigamos, Carlos, para que. Ok. Um, oh, yeah. Uh, oh, yo uh -huh. Ajá. Hello, Carlos. Welcome. Hi. How are you? Good. I have here the list of activities you have to do. First, you have to the pile up the boxes, then the markers and eraser, and finally reams of paper. Okay, where do I have to the boxes, the markers and erasers, and reams of paper? In the boxes are stored in warehouse, then the markers and eraser stored are drawers, and reams of paper stored are shelves. Okay, uh, so before you say stored, you need to use the verb to be. Maybe you can say are stored. The rims of paper uh, are stored, are. Okay, are so, if it's uh, plural, okay. you say are. are if it's singular, okay. you say is, is a story, okay? Oh, okay. Mm -hmm. Yeah, but, but it's okay, only switch that. Okay? So it's are, are stored. Are stored. Uh-huh, it's stored, are stored. Uh-huh, son guardados. Son guardadas, uh -huh. okay? Las remas de papel son guardadas. Ese son es are, are stored, uh, okay? Store. Yeah. Okay. Yeah. Sí, bueno, y en el primer renglón sí lo tengo, are stored, pero en el último lo puse store, are. Yeah, that's right. Yeah, Carla was the, she didn't say are. Okay. Yeah, okay. so just add it. Ahí solo agreguemos nada más, okay? But it's okay, está bien, yeah. it's okay. 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 Are you ready? Teacher. Hello. Teacher. Está. Hello. Eh, por ejemplo, eh, aquí donde dice, good, I have here the list of activity. You, you have to do fear, you have to. Por ejemplo, aquí le pusimos present your present, present to boss in Star Wars. Is correct? Percy, yeah, but. That's not an activity. I feel, I feel, right? Es, siento que yeah. eso no es una actividad, tal vez. Uh, sí, Porque sí. Es, es como que es nuevo en la empresa. Ya se sí, correcto. Y le vamos a dar la, la, su, sus ocupaciones o cosas que tiene yeah. que hacer, sus tareas. ¿Ok? Entonces okay. podría ser, primero tiene que limpiar su oficina, sí, por ejemplo, o, o organizar uh -huh. su oficina. Yeah. First... Uh, first, you have to organize your office, for example, okay? Yeah. Ah, uh, es correcto. Or first, okay. you have to move these boxes to the warehouse, no sé, okay? Ajá, uh -huh. sí, 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 porque ya es cierto, ya se presentó, ¿verdad? Entonces, exactly. ya no tiene que volverse a presentar. Y sí, <laughs> ajá, porque es nueva en la empresa, correctamente, es nueva, sí, y ya, sí. ya, ya está en el trabajo y ustedes le van a decir sus obligaciones, usando mm. have to, you have to, sí. okay? Okay. Yeah. Donde dice, okay, okay, where do, where do I have to? Uh -huh. so, imagine you say, first you have to move these boxes. Primero tiene que mover estas cajas. Sí. Uh -huh. y, él, él, y, y Majo le puede preguntar, ¿dónde tengo que guardarlas? Where do I have to store them, for example? Okay. Where do I have to store the boxes? 
¿O dónde ah, la debo y al... poner? Ah, y luego, you have, y luego usted le dice, you have to put them in the warehouse, for example. Ah, ok, ok. Ok, okay yeah. thank you. Yeah, all right, no problem. Majo. Sí. Vaya, entonces cambiemos lo que habíamos puesto. Yo ah, have to, vaya, depende de qué el cargo que tenga. Entonces, si dice, si le va a poner que algo de que de, se dedica usted en su trabajo, por ejemplo. Ah, por ejemplo, uh, check, check car. Por ejemplo, yo cuando llego al trabajo, primero es este, revisar el, el, el carro, el bus, el el microbús lo que vamos a utilizar primero es asegurarme que el carro esté bien que el microbús esté bien o el bus esté bien ajá entonces eso es lo primero y, y por ejemplo usted no sé pues este, qué es lo como lo primero que, que, que hace cuando llega al trabajo y si llega un compañero nuevo entonces qué es lo que usted le va a sugerir que haga primero verdad bueno, yo lo que ya hago primero cuando llego a mi lugar de trabajo es limpiar mi computadora. Uh -huh. Y vale. si llega alguien nuevo, como soy supervisora, obviamente va a llegar alguien nuevo, es una operaria, lo que le digo que haga es que limpie su máquina. Uh -huh. Ah, es correcto. Ok. Entonces, de, entonces le puedo poner, you have to clean in the machine. Ajá, correcto. Un ejemplo, pero no sé en su caso. En mi pero caso si sería... Convers... Pero si hacemos la misma conversación, igual, si, si yo le digo, si usted me pregunta, entonces yo voy, a, yo voy a tener que hacer el número... Usted como que me diría eso, ¿no? Uh -huh, yo, uh -huh. ¿Qué es lo que tengo como que hacer que yo, está... por ejemplo? Como que usted está llegando a mi empresa y es nuevo y yo le digo qué es lo que... To, uh, you have to okay. send emails and answer codes. Okay, where well, do I have to? Así, ¿verdad? Where I have to do it. Okay, where, where do you have to? Tú me respondes. In the management office, then you have to perform these activities. Wait, 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 wait. Hello. Sorry for the interruption. Uh, Pueden repetirla. Can you repeat, please? Hello. Can you repeat the conversation, please? Okay. Desde el principio o lo último. No, from the beginning, del principio. Can you do it, please? I want to listen to you. Okay. Hello, Rafa. Welcome. Hi, how are you? I have here the list of activities you have to do. You have to do. First, you have to send emails and answer codes. Okay, where do I to? Oh, wait, I. Where do I have to? ¿Dónde tengo que? ¿Qué hacer qué? Porque ahí usted pregunta, right? ¿Dónde tengo que? To do what? Ah, ok. Where do I have to? Eh... This activity. And the work. No, no, the thing is that... The, this, this, is, this is connected to Claudia's sentence, right? To Claudia's uh, assignment. A lo que le está diciendo Claudia que tiene que hacer. Porque Claudia le dice... First, you have to send these emails, right? Claudia, eso le, le dice, ¿verdad? Luego usted le responde, where do I have to send these emails? ¿Dónde debo mandar estos correos? Tiene, tendría que ser, ok. Pero aquí en esto, tal vez no where, tal vez sería who. En vez de where, cambiémosle porque send emails se lo van a enviar a alguien. Entonces la pregunta sería, who do I have to send these emails to? ¿A quién debo mandarle estos correos? Ok. Ahí cambiaría a nosotros. 
nosotros lo habíamos tomado como lugar así como que la persona estaba preguntando de, de dónde la los iba a mandar. Por eso habíamos puesto management. Ah, it's okay. It's okay then. It's okay. Pero después de where do you have to, después deben agregarle algo más porque no sí, porque ahí queda cortado. Es la pregunta. Okay. That's right. It's correct. Uh, okay, where do I do have I to have send to... them? Tendría que ser. Where oh. do I have to send them? ¿Dónde debo enviarlos? Where do I have to send them? Uh -huh. Ok. To send them. Exactly, yeah, send them. Okay. Y responde Raquel. In the management office. Uh -huh. Uh -huh. In the management office, yeah. then you have to perform this activity. Si sí, sí es suficiente, sí, ¿verdad? Como ahí vas a realizar las actividades. Yeah. Okay. Send them, send them. It's okay, está bien, it's okay. Solo que ahí responde algo rápido, ¿verdad? Y luego tiene que hacer estas actividades y él dice, okay, thank you, no sé. I don't know, something, something he has to say something. Para que no parezca que va enojado. Yeah. <laughs> okay. oh, uno puede decir, ok, thank you for the information. Ajá, uh -huh. yeah, you can say, okay, okay, thanks. Yeah, you okay, can say, thanks. For or, or, or even you can say, thanks for the instructions. Thanks for the instructions. Gracias por las instrucciones. Thanks for the uh -huh. instructions. Instructions. Yeah. Ok. All right, let's go. I gave you like 25 minutes. Thank you, teacher. All right. You got the activity, Hector? Comprendió más o menos la actividad, Hector? Yes. Yes, I... All right. Yes, sí, entendí. Okay, perfect. Yes, I sí. understand. I understand you. Perfect. Thank you. So you are ready to present. Están listos para presentar, ¿verdad? Ready to present. I think so. <laughs> okay, perfect. ¿Quieres practicar, Héctor, para que practiquemos la conversación contigo? Sí, sí, sí. Este, porfa. Okay. Hello, Héctor. Welcome. Hi. How are you? Good. I have here the list of activities you have to do. Okay, uh, well, um, the, actually, uh, the activity took more time than I expected. But anyways, I know that everybody was working and I was waiting for Rafa and other pairs to finish, okay? But I guess everybody is ready now, right? Creo que ya todos están listos. I guess everybody is ready to, to present your conversation, okay? Um, okay, perfect. Uh, so let's start. I want to listen to some volunteers, okay? So volunteers, please. Volunteers to present the conversation. Okay, Ellen Nielsen and Lucy, right? Yes. Okay, let's listen to Ellen Nilsson and Lucy, please. Hello, Ellen. Ele Hello, Ellen Nilsson. Welcome. Hi, how are you, Lucy? Good, thank you. I have here the list of activities you have to do. First, you have to check the oil level of the generator. Okay, where do I have to work? It's in the machine room. Then you have to check fuel level and electric connections, Elenizo. Okay, at your command, Lucy. Thank you. Thank you so much. Okay, you're welcome. I like I your comments. I like it. Okay, thank you, Elenizo yeah. and Lucy. Thank you very much. Great okay, conversation. Thank you. All right, uh, let's listen to another pair, please. Do we have another pair of volunteers? No more volunteers. And 
Carlos and Carla Maria. Maria. Carlos and Carla Maria. All right, let's listen to Carlos and Carla Maria. Okay. Hello, Carla. Welcome. Hi, how are you? Good. I have here the, the list of activities you have to do. First, you have to pile up the boxes, then the markers and eraser, and finally, rings of paper. Okay, where do I have to the boxes, the markers and erasers, and rings of paper? The boxes are stored in warehouse, and the markers and erasers are stored drawers, and rings of paper are stored shelves. Okay. All right, That's thank it. you. Thank you, that's excellent. Thank you very much, uh, Carlos and Carla Maria. Thank you for your presentation. Very good, that's excellent. Uh, maybe uh, in your question only, Carla, uh, I think it was Carla. Uh, where do I have to store them? Maybe you can say, where do I have uh, to store the, I don't know, the the products, for okay. example, okay? okay. Yeah. The boxes, you said, right? Where do I have mm -hmm. to store the boxes? Yeah, mm -hmm. all right, okay. thank you. Thank you very much. Okay, do we have more volunteers? Rafa. <laughs> Rafa, do you want to? Are you ready? Elenilson wants to listen to you. Ready. Yeah. Ah, he's raising hands. <laughs> Very good. Rafa, who is your partner? Who is your partner? Uh, Hector and Raquel. Uh, who are you Raquel. going to do it with Raquel? Not okay. Raquel. Okay, let's listen to Raquel and Doris, Raquel and Rafael. Okay. Hello. Comienzas tú. Como guste, Rafa. Comienzas. Hello, Rafa. Welcome. Hi, how are you? Good. I have here the list of activities you have to do. First, you have to send emails and answer codes. Okay, where, where do you have to send them? In the management office. Then you have to perform these activities. Send for the information. Excellent. Finish. That's very good. Thank you very much. Finish, That's great. Teacher. Yeah, it's okay. Thank you. That's great. Thank you, Doris and Rafa. Hector was with you, right? Yes. yes. Hello. Yes. Yes. Okay. Ahí estaba Hector también. Okay. Thank you. Thank you for your presentation. All right. So do we have more volunteers? Tenemos más voluntarios. Do we have more volunteers? I won't choose Christina. anybody. Sorry? Christina. Christina. And Christina and... Um, vamos a ver, yo tenía dos compañeros. Vamos a ver quién de los dos es el voluntario. Ooh, Wendy. <laughs> Wendy is offering. Okay, okay, Wendy and Christina, let's listen to them. Hello, Wendy, welcome. Espérame, solo me voy a meter a la conversación. Permítame, permítame. Espérame, espérame. Estoy de repente. Okay, yes. Yeah. Ya. Yeah. Hello, Wendy, welcome. Hi, how are you? Good. I have heard the list of activities you have to do. First, you have to print the agenda. Okay. When do I have to print the agenda? In the office. Then you have to call customer. Okay. Excellent. Thank you very much. Okay. Simple but clear. Very good. I like it. Thank you, Wendy and Christina. And who else? Who else was here? Ulises. And Ulises. Okay. Very good. Thank you very much for your presentation. That's good. Okay. Let's listen to one more pair. Do we have more volunteers? More volunteers a la one. More volunteers a la two. More volunteers a la two and a half. Maho, I think. Maho, do you want to? Sí, con... 
Santos. With Santos. Santos. With Santos. Okay, let's listen to Majo and Santos. Okay. Hi, Ma. Uh, hello, Majo. Welcome. Hi, Santos. You are. How are you? Good. I have here the list for activity you have to do here. You have to clean the computer. Okay, where do you have to clean it? In the, in the office, then you have to. Check email. Uh, okay. Check email in, the, in the in the office. In the office, then check check mm -hmm. uh, email. Then you have to. Eh, ¿Por qué no hacemos una cosa? Entonces empiezo yo y yo voy a hacer el ayo usted. Okay, okay. Hello Santos. Welcome. Hi, how are you? Good, I have heard the list of the activities. You have to do first, you have to clean the computer. Okay, where do, ha where do I have to clean the computer? In the office, then you have to check email. Okay, thank you, Maho. Excellent, that's very good. Thank you, that's excellent, all right? Uh, thank you, Santos and Maho, right? Thank you very much. Uh, now, do we have more pairs or that's it? Tenemos más parejas o ya no? Do we have more pairs to present? Voluntarily, okay, voluntarily, voluntariamente, voluntarily. No more? No more? Okay, uh, well, uh, for, the, for the participations, uh, thank you very much for having the courage to participate, okay? Thank you very much. So please, everybody, go to reactions and give participations a reactions. Vamos a ir a reacciones y vamos a dar una reacción a los compañeros que participaron. The reactions you want, la que quieran ustedes, the reaction you want. Ahí abajito apare aparecen las reacciones. So you give a reaction to your classmates, please, all right? Saying congratulations, good job. Okay, thank you for your participations. Uh, now let's go to the next activity then. And in the next activity, I have uh, two questions, okay? The questions are very simple. The questions are, uh, question number one is, for example, what products do you store in your workplace? What is the store? What is the store? What is the store? Almacenar o guardar, ¿verdad? Right? Guardar. So the question is, what products do you store in your workplace? ¿Qué productos almacenas en tu lugar de trabajo? Then you can start like this. Pueden empezar así. You can start like this. Uh, you can say, for example, uh, we store, and then you make the list. We store coffee, um, sugar, I don't know, okay? Then you continue. Second question, where do you store them? Donde los almacenan? Where do you store them? You can say we store them in the in the warehouse, uh, in on shelves, uh, in the desk. I don't know. All right. So take a moment, please, and answer the two questions. I give you five minutes to answer.
Are you ready or you need more time? Need more time? One minute, please. One minute, all right. I'll give you two, all right, two minutes. Just in case some people haven't finished, okay? So two more minutes. 8.57, we start with the discussion, okay? Teacher, I have a question. Tell me. Eh, el guidón en, entra en alguna como, digamos, como tienda. What? El guidón. Que nosotros tenemos una sección que se llama guidón. How do you Pero, write it? Hola. How do you write it? ¿Cómo se escribe? How do you write it? Eh, Fíjese que no, 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 no lo he visto como solo lo, lo, lo mencionamos nosotros, las compras del, del guidón. Pero let no, me, no, no. Let me check. Uh, it's, it's the first time I listen to it, man. I don't know. How, how do you, uh, guidón, you say? Yes. I have, I, it's the first time I, I listen to it, really. Guidón. <laughs> No, I don't find any results in my phone, on my phone. You don't know how to write it, right? No. All right. Yeah, I don't have anything here. I have no <laughs> results. Yeah, no, no, I didn't no, get them. Let me see, get them. Let me see, I have something here, I think. To be sincere, it's the first time I listen to it. <laughs> I think it's not an English word, according to my results. No. Let me see another website. Is it like bicycle related? Is like bicycle related? No? Mm, I don't know, teacher. <laughs> Handlebar, volante. Nah, no, I don't find anything. I, I don't know. Is it, I, I don't know, really. At the business, I don't okay. know. El guidon. But okay. What is the section? Pero en, ¿De qué trata, más o menos? La sección, ¿o qué es sección? Es, es una, es el, ahí nosotros lo manejamos como una, una tienda. Es una tiendita ahí que usted llega, usted se sirve y deja el dinero ahí según los precios, ¿verdad? Ahí siempre está abierto eso, pero así le, solo de eso le decimos el guidón. Pero siempre he querido buscar ahí, pero no, no, no he encontrado cómo se escribe y ahora me acordé con esto. <laughs> oh my goodness. No, no, sorry, I don't know. I'm lost. Tonight. Ok, mañana, mañana pregunto, mañana Please. pregunto. Please. Okay. <laughs> Thank you. Dish. All right. I have to see the spelling first. Okay. Then me gustaría ver primero la cómo se escribe the spelling. Hello, teacher. Hello. Sí, Javier. Javier dice Guidon, pero es que lo que pasa es que no es eh, referente a la. Sí, sí tiene referencia con la tienda o con el store. Uh -huh. Pero más que todo el guidón se refiere a la guía para ir a comprar. O sea, porque, porque se lleva a la gente a comprar. O sea, es una guía. Uh -huh. Guidance. Ya, yeah. pero, pero ellos, ellos eh, acuérdense que los norteamericanos no tienen mucha regla. ¿verdad? Entonces ellos dicen guidón, pero es como una, o sea, tú me guías para llevarme a donde yo no conozco para comprar. Uh -huh. I see the context. Okay, I will investigate because I'm, I'm lost. Maybe it's slang in the US. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Okay, ese, yeah. ese es el, el contexto. Okay. Thank you. 
Okay, uh, so are you ready? Yes. Okay, let's see the pronunciation of the questions. Okay, question number one is, what products do you store in your workplace? What products do you store in your workplace? Number two, where do you store them? Where do you store them? Where do you store them? Let me repeat again. What products do you store in your workplace? We store, where do you store them? We store them in, and then you mention the place, okay? Good. Uh, did you write the questions? Escribieron las preguntas? Did you write the questions? Yes, or only the answers? Solo las respuestas. Yes. yes. Did you yes, have the yes, questions? Sir. All right, two questions, right? Very I, good. I get it. I get it. You, you got the questions, very good. So let's take a moment, please, and let's discuss the questions, but in groups, okay? Uh, for this activity, we are going to make uh, groups which uh, will be a little big. Será un poco grande los grupos. So take turns, please. Uh, if I work in case, uh, just as an example, como ejemplo. Imagine I work with Cristina, Santos, and Carla. I can ask Cristina, and then Cristina can ask Santos. Santos can ask Carla Maria, and Carla Maria can ask me at the end, all right? So to make like a circle. Hacer así como un pequeño círculo, okay? Yo te pregunto a ti, tú le preguntas a alguien más y así, okay? And like that, all right? Good. So let's go to working groups then. Ah, antes de que vayamos a trabajar en grupos, le paso asistencia. Let me pass the attendance. Carlos? Present. Claudia? Cristina? Present. Daniel? Present. Doris? Present. Ellen Nilsson? Present teacher. Elsie. Present teacher. Hazel. Hector. Present teacher. Irma. Javier. I'm here teacher. Johnny. José Mauricio. Present teacher. Lucy. Present. Majo. Present teacher. Rafael. I'm here teacher. Santos. Present teacher. Excellent. Ulises. Present teacher. Wendy. I am here teacher. Jessica. Carla Maria. Present. And Carla Raquel. Present, teacher. Okay, that's excellent. All right, thank you. Okay, now let's go then working groups and practice equations. Take turns, please, okay? So let's go to working groups. Make sure everybody practices, okay? Asegúrense que todos practiquen en el grupo. Make sure everybody practices in the group, okay? Let's go to practice. Vamos a practicar. Let's go to practice.
and computer. Okay. Where do you store them? We, we store them in a storage room. Uh, select. Uh, excuse me. We store then in store in storage room. Okay. Uh, tire, water, boxer, shampoo, wiper. Ajá. Vaya, espera. Hola, Javi. <ríe> Deja hablar. Pregúntele si en, en, en. Ok, entonces a quién eh, le pregunto. Pregúntele a, a Javier o a Javier. A... Ok, Javier. What okay. products do you store in your workplace? Ok, we store water, paper, gasoline. And aircraft is part is part parks. Okay, where do you store them? Uh, we store them in the warehouse. Okay. Ahora vos Javier preguntarle a no sé a ah, Carla. Sí, si Carla. Uh -huh. Ni a Carla. Sí, eh, no what digo, product? Uh -huh. Do you store in your workplace? We store paper, markets, agendas, and calendars. Okay. Uh, where do you store them? We store them in a filling cabinet. Okay. Wendy. Okay. What product do you store in your workplace? Uh, TV, uh, washer. And acer, lavadoras, y televisores y, y eh, comedores. Okay. ¿Cómo sería comedores en, en inglés? Porque dining, ahí es que eat, dining, dining tables, maybe you can say in chairs. Dining, dining, dining tables and chairs. Because el comedor, el comedor is dining room, but it's, it refers to the room. Se refiere al cuarto, dining. comedor. Dining room, exactly. So you say dining ah. table. La And then you say lava, lavadora is washing machine. Washing machine. Washing machine. Yes. Machine. And televisions, TV or TVs. TVs. Uh -huh. TVs or televisions, as you wish. TV. Yeah. Ah, okay. Okay, again. Okay. What product do you store in your workplace? Uh, TV and watching machine. No, we store it. Ah, no, la primera. Ah, okay. Entonces la segunda sería. No, o sea, que, que inicie con el we store it y, y los productos. Ajá. Vaya. What product do you store in your workplace? TV, what the machine? Okay, where do you store them? I store uh, warehouse. 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 Where? Warehouse. Okay. okay. Ahora Rafa, yo le... Ajá. Eh... Aló, ¿quién le va a preguntar a Rafa? ¿A qué? A Rafa. Wendy. Vaya, sería Wash. ¿Qué I do store I do workplace. Rafa. We, we store tired paper. Ink, water. If you want to uh, ask uh, Mauricio, but... oh Mauricio, uh, what product do you store in your workplace, Mauricio? The store chemical machines, spark part, fiber, the share. Okay, where do you store them? 
we store them in in the cellars or in the workshop. Ready? Uh, other question the, uh, the question of the other person. Okay. Uh, Denilson? Or Carla? Oh, perdón. Perdón. What products do you store in your workplace? Carla? We, we store clothes, needles, that label, elastic, button, Yes. Where do you where do you store them? We store them in warehouse. Okay. I got a question for you, Carla. Uh, where do you where do you work? Or where do you do? Where do you? Como? Where do you work or where do you do? Donde trabajas o que haces? Ah, soy supervisora de producción. Una ah, maquila. Okay. I get it. Okay, perfect. Say maquila in English. Maquila in English. <laughs> yeah. Any idea? <laughs> Teacher, ¿qué es aquí? <laughs> I'm visiting you. <laughs> I'm spying you. Lo estoy espiando. I'm spying you. Yeah, the teacher is um, over always. Aquí, aquí hablamos Spanglish. Yes, <laughs> I I appear like all of a sudden like Spider Man, like I don't know, like a superhero. <laughs> yeah, like Iron Man or Thor or. <laughs> yeah. I, uh, do you know how to say maquila in English? Yeah, I don't know. I don't know. I don't know. No. Investigate and tell me because I want to know. Okay. <laughs> okay. Yeah. I will do. <laughs> hey. Okay, continue. Are you finished? Uh, Carla, if you want, uh, ask me. Factory teacher. It's a factory. It's correct. Okay. <laughs> it's like factory. a fabric. It's the same. It's a factory. <laughs> it, it, it's the same. Okay. Yeah. There is no specific word for maquila, so you say factory. Yeah. All right. Very good. So you finished? A mí me pareció como maquila. Maquila. <laughs> I, I don't know. It's, I, I have never heard Maquila. <laughs> this, 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 this is it's a Brazilian language. <laughs> most Asian. likely. Most, no, or, you say factory. It's better. Or, or oh, Asian okay. language. The, or factory Carlos, only. Yeah, factory. Carlos, Carlos okay. is from East or Asian. <laughs> yeah, that's right. <laughs> yeah. Okay. Tengo que bajar el nivel inferior porque muchos manejan. Yo me quedo pachito. Yes. Hello. No, just hello. Hello, hello. hello. Are, uh, did you finish the activity? Yes. Yes, yes teacher. We you are finished. pros, right? You are pros. You finished very quickly. All yes, right. Teacher. Okay, that's perfect. Okay, uh, so let's go then to the main session. So I think Hector was saying okay. that he is Pachito, right? Que se queda Pachito. What, what? Pachito. Pachito and what? <laughs> Pachito. <laughs> I heard... A little poquito. Ah, a little. <laughs> All right, let's go to the main session. Thank you. All right. Bye. Bye.
Okay, let's wait for the rest because more the others are practicing. Yeah, many people are practicing. Let's wait for them. Esperemos. Let's wait a little. So for this activity, um, I am not going to ask you to, to participate or to share here in the main class because I know you practice. Sé que ya practicaron, así que no van a compartir en la clase. You practice a lot. Practicaron bastante. You practice a lot, all right? Okay, so let's wait for Doris' group because they haven't come yet. Okay. Let me see who's missing. Elsie hasn't come back. Yo creo que ya regresaron. Todos. I think everybody's back. Yes. Okay. Uh, well, thank you very much for practicing the two questions. Thank you. All right. Uh, I was telling your classmates that for this activity, you are not going to share uh, with the class here because I know you practice a lot. Sé que ya practicaron bastante, así que no vamos a compartir aquí en la clase, okay? Good. So then, uh, thank you for, for participating and thank you for practicing with your classmates, okay? So let's go to the next activity. So listen, uh, in the next activity, uh, we have, well, if you have the photocopy or the manual, uh, this activity is on page number 13. Esta actividad está en, el número, en la página número 13, si tienen el manual, page number 13, ¿ok? Here we have some features of products. Then we have some products like tablets, uh, television, and we have refrigerators, ¿ok? So the idea is to read this, uh, this vocabulary, ¿ok? So I will read the vocabulary twice. So listen and pay attention, please, all right? Listen and pay attention. Okay. Wait, wait, what is wait? What is wait? Peso. Peso, right? Peso. Dimension and quantity is easy. Now listen to the pronunciation, please. Okay, let's, let's go here, wait, okay? In wait, we have 170, 170 grams. You say grams, grams. 170 grams. Dimension, 19 point, you say point, 19.3 centimeters, centimeters by 13.7 centimeters by 1.3 centimeters. Okay, centimeters, point, by, Quantity, 200. Let's go to televisions. Wait. Good evening, teacher. Hello, good evening, Irma. Okay, let's go to television. The weight is 112 point, point 43 pounds. Pounds. Pounds is libras, right? Pounds. Dimension, 41.3 inches. Inches is pulgadas. By 26.7 inches. Refrigerators, 48. This is 48. And this, oh, hold on a second. Oh my goodness. Okay, so this represents inches, right? By the way, eso representa pulgada, ¿verdad? Yes? Help me, please. Yes. Esas comillas representan pulgadas, right? Okay, so this will be one eight inches, okay? One eight inches is like un octavo, I think, right? Okay, now let's see. Or one, yeah, one eight would be. Let's see the quantity. In the quantity for tablets, we have. 200, I mean, I mean, we are going to the last one, refrigerators. I was, sorry, I was in television. We were here, sorry. Aquí me salté la en television. The quantity is 100, okay? Then we have the refrigerators. 
the weight is 340 pounds. Okay, and 380 pounds. We have two, right? Then we have the dimension, 48 and then 18 inches. And the last one is the quantity, which is 50, right? The quantity is 50. Now, let me write some words for you, which are important, okay? For example, um, hold on a second. Solo denme un segundito acá, porque necesito escribir algunas palabras importantes acá. I need to write some important vocabulary. Okay, for example, in the important vocabulary, we have how to say, um, how to say gramos. For gramos, you say, let me write it here. You say grams, okay? 170 grams. Para centímetros, we say centimeters, okay? Centi, okay, hold on a second. Centimeters. You say centimeters. Uh, for libras, you say pounds. Pounds is libras, pounds, all right? Pounds. Pulgadas, you say inches. Inches is pulgadas, okay? Inches is, pul is pulgadas. And basically that's it, right? Yes? So this vocabulary is important. Grams, centimeters, pounds, and inches. All right? Very good. So you say, uh, repeating 170 grams, 19.3 centimeters, ah, por esto. Okay, you say, by, okay? So 19.3 centimeters by 13.7 centimeters by 1.3 centimeters. 200 pounds, inches, pounds again, and this is inches, I think. All right, very good. So do you have any question about this? Yes. What uh, is the uh, question? Uh, in the case weight of refrigerator, uh, three, 300 M or 340 uh, pounds. 300, you can say 340 or 340. 340 um, or 340 pounds. Okay, thanks. All right. En un octavo aquí, yeah. en este caso sería one eighth. I said, right? One eighth. One eighth inches. All right? Yes. Okay. Alguien más tenía otra pregunta? Somebody else had a question? Uh, for the fraction. Fra fraction? Fractiones? Yes. Only, uh, I, I, I say only one eighth. Oh, one eighth. One. What? One eighth or an eighth is un octavo. One, one eighth. eighth. One eighth. With the eighth at the end. Ajá, con la TH el, el ocho, con la TH al final. One eighth. Uh, eight. 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 One eighth. One eighth is correct. One eighth. Okay. One eighth. Yeah. One eighth. Exactly. Thank you. Se lo voy a escribir por acá, Sorry. porque esa es creo que es la, la, la más complicada. Es la más complicada. It's like this, talking about this, okay? Específicamente de un octavo is one. Like this, one eighth. Okay, one eighth. Yeah? One eighth. Libras, como dijo, teacher, no le, no le entendí bien. You say pounds. Pounds, ah, okay. Pounds, like this. Libras, pounds. 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 Okay. Thank you. All right, no problem. All right, let me repeat for you. 170 grams. 112.43 pounds. 340 pounds. 380 pounds. Now let's see the dimensions. 19.3 centimeters by 13.7 centimeters by 1.3 centimeters. Let's see the second. 41.3 inches by 26.7 inches. Let's see the next. 48 and 1 8 inches. 
200, 100, 50. Como dijo que se decía donde está en medio de las tres columnas, sería la segunda donde está... Inches. Donde dice in. Inches. Inches, se dice. Inches, okay. pulgadas. Is the beginning of mm. inches. In inches, pulgadas. Okay. Inches. Okay, thank you. Yeah. All right. Very good. So please, I know it's not easy, or I know it's not easy. So this is again, this is on page on uh, number what I said? Page number 13. This is on page number 13. Okay. Page number 13. Página número 13. Page number 13. Ok, now listen, please. Let's make it simple. Lo vamos a hacer sencillo, ok? Page number 13. You will work in pairs. Van a ir a trabajar en parejas y van a tratar de pronunciar esas cantidades. Take turns, please. Tomen turnos. Take turns, please. All right? Try to pronounce the quantities. If your classmate has problems, help your classmates. Ayuden a sus compañeros. Lo vamos a hacer en equipos de tres para que haya más ayuda. To have more help, ok? Yeah? So just pronounce the quantities. Pronunciamos las cantidades. Everybody has to do it in the group. Todos deben hacerlo en el grupo. Everybody has to do it in the group. Okay? ¿Quieren escucharlas otra vez? You want to listen again? Yes? Yes, all right. Okay, let's listen again. Let's start here. Wait. 170 grams. 170 grams 112.43 pounds 340 pounds 380 pounds 19.3 centimeters by 13.7 centimeters by 1.3 centimeters. 41.3. Sorry. Sí, ah, perdón, no quiero interrumpa. O Solo una preguntita, una duda. Cuando estaba en televisión donde dice 112.43 pounds. 43. Pounds. Pounds, pero ahí dice libras, no dice un punto. Es correct. Siempre se va no, a no. El, ajá, el punto va acá, point. Ahí después del 12. No, ahí aparece libras igual que en español. En inglés aparece lo mismo, pero no va a decir libras en inglés. En inglés va a decir pounds, aunque aparezca LBS. Ah, eh, eso le iba a preguntar. Yes. Aunque aparezca LBS, no se va a pronunciar la No, libras. no, you say pounds in English. Mm. Yes. Aunque aparezca LBS, no vamos a decir pounds. Porque no se pronuncia ahí en los otros, dice inch, um, inch, por ejemplo, en las pulgadas, y en ese no. Real, realmente, el punto re, tiene... that's right. realmente no sé. No, pero aquí el punto ahí dice 112.43. Ya, yeah, pero el, Ajá, el detalle pues. aquí es libras. Realmente yo nunca entendí por qué dejaron libras, igual que en español, y se pronuncia pounds. Cosas del idioma. I don't know what, I don't know why. No sé por qué razón, I don't know why, really. Okay. Yeah. So, but just remember that you need to say pounds. Incluso si dice libras, in English you say pounds. Aunque les aparezca así, even if it's like that, okay? All right, let's continue. So I said uh, 41.3 inches by 26.7 inches. 48, we can say inches. 48 inches and one eighth, one eighth. Now let's go to the quantity, one eighth. You can say 40, 41 inches and one eighth or 48 and one eighth inches if you want, as you wish. 200, 150, all right. Page 13, página 13. Okay, let's go to practice the pronunciation. Vamos a, vamos a practicar la pronunciación entonces. Help each other. Ayúdense mutuamente. Help each other, please. Okay, página 13, page number 13. Let's go and practice.
Point three centimeter television. Forty one point three inches by twenty six point seven inches. Refrigerator forty eight one eight inches. Quantity two hundred. Television one hundred. Refrigerator fifty. Okay. My turn. And features product weight tablets one hundred seventy grams. Televisions one hundred twelve point forty three uh, pounds. Refrigerator three hundred fourteen pounds, three hundred eighteen pounds. Dimensions nineteen point three centimeters by thirteen point seven centimeters by one point zero three centimeters. Television forty one point three inches by 26.7 inches refrigerator 48 inches 18 and quantity tablets 200 television 100 and refrigerator 50 okay this is my turn factory products Table one hundred seven. Un montón de páginas. Ah, okay. Pero, pero sí, aquí voy escuchando. Ah, okay. Eh, TV eh, one hundred twelve forty eh, pounds. Uh -huh. Pounds, pounds, ¿verdad? Sería point forty three pounds. Point. Point forty three pounds. 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 Um, refrigerators uh, three hundred fourteen pounds. Points. Hay diagonal, ¿cómo se dice? O no se pronuncia la diagonal, teacher. No, eh, no, no, no bueno. ellos sería one eight inches. Mm. Donde, ah, eh, oh, ah, perdón, arriba por la, estamos, perdón. Ajá, ajá, sí. Eh, 308 pounds. En dimension 19.3 centímetros. Centímetros, así se pronuncia. Centímetros. Centímetros. Mm -hmm. Uh -huh. um, by three, uh, thirteen, thirteen point seven um, centimeters by one point zero three centimeters, um, for forty one. Point three in by se me olvidó el veinticinco el veintiséis twenty six point seven inches inches um forty forty eight forty eight forty eight one eight no mm -hmm. Sí, sí. Sí, one eight. Sí. Eh, quantity, two hundred, eh, hundred, cincuenta, no me acuerdo. Fifty. Fifty. Ok. Finish. Ok, thank you, Irma. A question. I have a question. Is tablet weight? Or weight tablet. 
Tablet weight. Tablet weight. The first is the person. Uh, and yes. Second yes. time is adjective. Uh, adjective. Adjective. Adjective, or sea, adjective and noun. What? Adjective and noun in English. Adjective and noun. In okay, English. okay. Yes. I got it. I got it. Uh, I say, uh, like, uh, tablet weight 170 grams. That's right. Yeah. Television, television weight 112.43 pounds. A uh, refrigerator, refrigerator weight, weight, um, wait, 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 lost um, 340 pounds. By a weight one is the dijo En tablets o en televisión. Eh, ya me confundí. En tablet. En tablet. Ah, la posición. Two hundred. One. One hundred. Y luego. Seventy. Televisión sería. One. Este. Wendy. Sí. Eh, sí. En cuantir. Cuantiri. Tablets es. Two hundred. Three hundred. Two. Ah, okay. ¿En dónde está el centímetro? ¿O en dimensiones? O sea, 200, le decía yo, 200. Sí, sí. 200. 200 sería... 300. 200. 200. 200. Vamos, hagamos uno y uno. Este, yo hago, si usted quiere, bueno, no sé, alguien que haga la tablet, televisión y refrigerator. Para bueno, ver. Okay. 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 Inicio yo con tablet, si quiere. Ay. Dele, pues. Inicio con tablet, entonces. Sí. Va. 170 gram. Vendimation. Serving. Nineteen. I see nineteen. Nineteen point. Centimeter. By. Fifty. Point. Ten centimeter. By. One point thirty three centimeters. Quantity one hundred, two hundred. Okay, 
<risa> Qué terrible. Terrible. Sí. Teacher, el, yo creo que aquí está el teacher, creo, creo. Yes, I'm here. I'm here. <laughs> Tell me. En el refrigeration, and the this refrigeration weight, uh, 340 foy, eh, la fleca, ¿cómo se pronuncia? No, no. Le escuché. Um, oh. Sorry. Okay, uh, well, uh, let me see if Majo, hello Majo, can you listen to me? She had a question. Hello Majo, are you there? You don't pronounce it Majo. The things that we have to wait for refrigerators, I think. Creo que las refrigeradoras, no sé si es que vienen en dos pesos, I don't know. No, 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 pero cuando, cuando tengamos que decir algo que lleve... Entre. Entre, eso. You say slash. Slash. La fleca se dice slash. Slash. All right? Like, like a Guns N' Roses. That's right. That's right. <laughs> pero si es entre, si representa entre, it's divided by. All right? Divided by. It depends. But in this case, it's a slash. Right? Slash. Ok, very good. Sí, porque esta fleca tiene dos significados, que hay cuestiones de, de, de escritura. Exactly, exactly. Ok, uh, well, I, I, do, do you have any doubts about the pronunciation of, of this? ¿Tienen dudas acerca de la pronunciación de esto aún? Or no. Lo que sí siento es que deben aprenderse los números mucho porque les cuestan. Pero eso ya, ya es personal, ¿ok? Porque los números ya... Bueno, eso, eso debe, debe ser algo propio, aprenderse los números, ¿ok? ¿Ya? Yeah. Uh, so, uh, please try to practice the numbers. Traten de practicarlos para que se les queden. Los números son importantes. Es parte básica del idioma, ¿ok? Something basic of the language, ¿ok? Así que eso es personal. That is personal. So, any doubts? ¿Alguna duda? Any doubt in pronunciation or anything? No? Sí, eh, cuestiones de los octavos, cuando son octavos. Este es un ejemplo de un octavo, pero... Sí, yes. un cuarto. Si, si, si dijese allí un 16, cinco octavos, siempre se va a decir sí, este five, perdón. Five eight. Five, five eh, eight, por ejemplo. Five eight inch. Ajá, solo un cuarto sería eh, one quarter. Un dieciséis, one. One, 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 one sixteen. Quarter. Ajá, un 16, one sixteen sería. No, un cuarto sería one quarter. One quarter. Medio sería uh, ¿Y one half. Medias? One half. Ese es diferente, one half. Un medio. One half. One half. Well, one, ¿Cómo repítamelo, por favor? One half. One One half. half. Yes, let me write it for you. Medio. Let me see. Like, uh, for example, this one, sería, it would be one half. One. Hold on a second. One half. Un cuarto sería one quarter. Esas son los más complicados. De los demás van con números ordinarios. One quarter. Oh, sorry. One quarter. Me. One quarter, okay? Like this, okay? Okay, ma'am? Yeah. Yes, teacher, sir. All right, excellent. Okay, uh, any other doubt? Alguna otra duda? Any other doubt? No? Okay, so uh, if you have no doubts, then let's go to the next activity. So, uh, we have three questions here. We are going to answer these questions all together. Now, How many televisions do we have in the on the information? How many televisions do you have on the information? How many televisions? 100. 100. 100, 100, 100 televisions. televisions. Exactly. 100, 100 televisions. Television. 100, 100 televisions. 100 television. The question is, can one person can one person store all the televisions? What do you think? I don't think so. All right. 
Then you can say, uh, no, he or she can't. Okay, no, right? It's no, all right? Then no, it's, it's, it's a lot. Some bastantes, it's a lot, all right? So then you say no, okay? Question number two. Where can you store 50 refrigerators? Donde se pueden guardar las 50 refrigeradoras? Where can you store 50 refrigerators? Where? In a big warehouse. In a big warehouse. In a big warehouse or in a big storage room, you can say, all right, in a big room, in un cuarto grande, in a big room, excellent. Question number three, can you store the tablets on shelves? ¿Qué dijimos que era shelves? ¿Recuerdan? Estantes. Estantes, estantes, estantes dijimos, ok. Ajá. So the question is, can you store the tablets on shelves? ¿Pueden guardarse las, las tablets en estantes? Can you store the tablets on shelves? Yes. Yes? yes Or no? Yes, I can. I don't think so. You don't think so? Uh, yeah. I, I, think, I think you don't store tablets on shelves, right? Yo creo que no se guardan en los estantes. You don't store tablets on shelves. Where can you uh, store them? ¿Dónde las pueden guardar? Where, where can you store tablets? The warehouse. In the warehouse? Maybe you can say in some boxes, exactly, in some boxes, maybe, okay? In algunas cajas, in some boxes, you can say. This is general, okay? So general, this is very general. Good. Aquí es donde quiero que lleguemos. This is where I want you to come. Aquí quiero que prestemos mucha atención. Okay? We have the use of, todos atentos, everybody paying attention, okay? We have to, the use of can. We have the use of can. What is can? What does it mean? ¿Qué quiere decir can? What does it mean? Poder. Poder, exactly, poder. So we have can for Pero information. Es un verbo. Es un verbo, it's a verb. Es uh -huh. un verbo, can. Can, poder, es un verbo, it's a verb. Es un verbo modal, it's a modal verb. Significa que pueden poner otro verbo a la par. So we have can for information, questions, okay? Like this. And we have can for possibility. Let's start the first can. Empecemos con el primer. Okay, we are going to use where and when. Okay, where is donde and when is cuando. For example, in the question I say, in the information question, in la pregunta informativa o pregunta abierta, I can say, where can you stack all the new products? Where can you stack, uso otro verbo, where can you stack all the new products? Donde puedes? Eh, apilar todos los nuevos productos o guardar todos los nuevos productos. Number two, imagine I say when. Where can he stack all the products? ¿Cuándo puede él apilar o guardar todos esos productos? Los nuevos productos, all the new products. And then you continue, right? So, in, the, in this type of questions, en este tipo de preguntas, primero, primero usamos el where or when. Then we use can, luego usamos el can, then we use a pronoun. Luego usamos el sujeto, que puede ser un pronombre, the verb, otro verbo, y el complemento, en the complement. All right? For example, you can say, where can I put these boxes? ¿Dónde puedo poner estas cajas? Where can I put these boxes? Or where can I put the tablets? Where can I store the water? ¿Dónde puedo guardar el agua? Where can I store the water? Yeah? So and then, then you have this type of questions. ¿Por qué se llaman? ¿Por qué es para información el can? Porque cuando se contesta no solo digo yes, right? Debo dar una respuesta. For example, if I ask you, si yo les pregunto, where can you store uh, the cell phones? ¿Dónde pueden guardar los celulares? No me van a decir yes. No, right? You say, I can store them in, the, in some boxes, for example. Puedo guardarlas en unas cajas. I can store them in some boxes. Es una pregunta informativa porque necesito información, no solo decir yes para contestarla, ¿ok? Pide información. It asks for information, ¿ok? And then we have the structure. Ahí tenemos la estructura. Primero el where o el when, then can, luego el pronombre o el sujeto, the verb, and the complement, ¿ok? So this is can for information. Now let's see can for possibility. Aquí sí empiezo con can. Y puedo decir en la respuesta, yes, or yes or no, right? You can say yes or you can say no. It's a closed question. Es una pregunta cerrada. For example, 
Can you start all the new products? ¿Puede guardar todos los nuevos productos? Say yes. Sí, sí puedo. Yes, I can. All right. It's easy, right? Es una pregunta para posibilidad. Can for possibility. O una pregunta cerrada. A close question, okay? Imagine I say, uh, can, we, um, can we stack all the new products? ¿Podemos apilar todos los nuevos productos? Yes, you can. Or no, you can't. Right? Reviewing or concluding. ¿Por qué es una information? ¿Por qué, us, ¿Por qué pregunta o por qué es para information es can? Porque pide información, obviamente, para, para, para contestar la pregunta. This is for possibility. Y es una pregunta cerrada. Cuando contesto, I say only yes, I can. Or no, I can't. Ok. ¿Alguna pregunta? Any question? El can siempre se acompaña de otro verbo. ¿Ok? Para tener sentido. El can siempre se acompaña de otro verbo para tener sentido. ¿Alguna pregunta? Any question? No. It is clear. It's clear. It's very clear, I think, right? Creo que está más que claro. ¿Ya? Yeah. Solo recuerden la estructura nada más. Just remember the structure. ¿Ok? En el primero, el where y el when. Luego el can, luego el sujeto, luego el otro verbo, the other verb, luego el complemento, the complement, ¿ok? This one is easier, esta es más fácil. Primero el can, luego el sujeto o el pronombre, luego el verb y el complement, ¿ok? And there we have the questions. Ahí tenemos esas preguntas entonces. ¿Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? No. No, no teacher. No. Ok. So here we have some answers. Aquí tenemos algunas respuestas. Here we have some answers, ok? As you can see, como pueden ver, as you can see, algunas preguntas responden, miren, no, we can't. Yes, she can. Yes, I can. Lo que quiere decir que puedo usar una pregunta for possibility, a question or can for possibility. Pero si no empieza con yes, eh, it's can for information. Se usa el can para information, ¿ok? For example, for this answer, you can store them in the back room. Puede guardarlas en el cuarto de atrás, in the back room. ¿Cuál puede ser la pregunta? What can be the question? De acuerdo a lo que vimos ahorita. Where I can Where store... I can. Uh -huh. Where can I? Uh -huh. Where can I store the product? The products can be all right. Any complement, cualquier complemento. Podría ser where can I store the the products? Okay. Where can I store the products? So we use where. Usamos el where. Okay. Oh my goodness. Um. Where can I store the products? Could be, right? Number one, where can, where can I start the, the products, okay? ¿Dónde puedo guardar los productos? You can store them in the back room. Puede guardarlos en el cuarto de atrás. So it's, an, it's can for information. Aquí usamos can for information, right? De acuerdo a la explicación. Number two, no, we can't. We can move all the televisions. What is the question? Es una pregunta con can for possibility. Can, can we? Sería can you, porque contestamos no we can, nosotros no podemos. Pueden ustedes, ah, sería okay. la pregunta, ¿verdad? Ok. So sería can, can, you, can you move? Can you move, move all the television? All the televisions, right? No, we can't. Puedes mover todas las televisiones. Pueden mover todos los televisores. No, we can't. Nosotros no podemos. Okay, no, we can't. Okay. All right. Number three. You can store the 90 cars on a warehouse. Puede guardar los 90 carros en la bodega. ¿Cuál sería la pregunta? The, the, the answer is. Tú puedes guardar where? los 90 cars. Where? where, where exactly. Where? where? Where can I? I store. Can I store? Where can I store 
the mm. 90 cars, the 90 cars, ok? ¿Dónde puedo guardar los 90 carros? Where can I store the 90 cars? You can store them on a warehouse. Puede guardarlos en la bodega. Where can I store? Es una pregunta. Can for information. Usando can for information. Using can for information, right? Next. Number two. Well, this one. Esta porque ya, ya. Bueno, esta iba después, ¿verdad? Pero ¿cómo quedaría esa? Yes, she can. She can sign the form. Ella puede firmar el formulario. She can sign the form. Yes, she can. Yeah. Can, can she? Can, can she? she? That's right. Can, can she, she? Can she sign, sign the, form? the form? Can she sign the form? Puede firmar ella el formulario? Yes, she can. Sí, ella puede. Yes, she can. Can she sign the form? Number four. They can pile up the boxes tomorrow. Ellos pueden apilar las cajas mañana. Tomorrow. Ahí está la clave. Tomorrow. Mañana. Uso when, where or when? When. When, porque necesito porque cuando. Porque es cuando. Cuando, exactly. So you say when, when, can they pile up the boxes, okay? When can they pile up the boxes? They can pile up the boxes tomorrow. Sería, right? Yeah? Pile up. Pile up. Pile up is a pile up. Ah, oh, okay. Pile Thank up. You. A pilar. Ok. En de las Vamos a la última. What yes, I can. Different... What's the difference? What's the difference between stack and pile, pile up? I think it's the same. <laughs> ah, ok. Like okay. Más Thank como you. almacenar. En pile up es ya okay. como, más como a pilar. Ok. Ok, ok. Thank you. Yeah. Thank you. Ok. Uh, so, let's see the last one. La última. Veamos la última antes de que nos vayamos a dormir. Number six. Yes, I can. I can give you the information of the product. I can give you information of the product, sorry. Can you? Can you? Yeah, can you what? Can you? Can you give? Give? Information of the... Sería give me aquí. Ah, give me. Can you give me information of the product? ¿Verdad? ¿Puede darme información del producto? Yes, I can. Sí, yo puedo. Puedo darte información del producto. Can you give me information of the product? ¿Ok? ¿Se entiende qué es lo que les quiero explicar aquí con el, con el can para information y el can for possibility? ¿Se entiende? Is it clear? Yes. Yes, yes, yes. 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 yes I, I... Vayan a reacciones y me dan una manito así si me dicen que sí se entiende. Vayan a reacciones y me dan una manita así. Si no me la dan, yo entenderé que no se entiende. Yo entenderé que no se entiende. <risa> bueno, sí logro ver que sí se comprendió. Muy bien, very good, excellent. Thank you very much for helping. Gracias por, por mostrarme que sí se comprendió lo que quería explicar. Muy bien, um, ya es hora, it's time. Son las 9.04. No les pasé asistencia, solo quiero preguntar si después de las 9... Después de las nueve, ¿hay alguien, después de las nueve y quince, hay alguien que se haya conectado? Ay, ¿No le había pasado asistencia a quién? Eh, yo. Irma. Sí. Irma, déjeme ver, Irma, Irma, Irma. Me a las nueve y veinte. Sí, aquí le pongo asistencia ahorita. Es para no pasar asistencia, porque ya, ya quiero que se vayan a dormir. Ok. Ya no quiero quitarle tiempo. Eh, Hazel se había conectado también, me parece, ¿verdad? ¿Nadie más se conectó después de las nueve y quince? ¿No? No, ok, muy bien. Ok, um, well, it's time, es hora, ya nos pasamos cuatro minutos. Eh, solamente se queda Cristina porque a ella le corresponde la sesión uno a uno. Mañana le corresponde a Daniel y el miércoles le corresponde a Doris, el jueves a Ellen Nilsson y el viernes a Elsie. Así que este día se queda Cristina a la sesión uno a uno solamente, ¿ok? Los demás pueden ir a descansar. Thank you for connecting and good night. Gracias por conectarse y buenas noches. Good night. 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 Good night.
Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye bye. See you tomorrow. Solo ponemos de baja a Elsie ahorita. Ok, Cristina. Eh, bueno, ya sabía que le correspondía a la sesión hoy. Sí, sí, ¿verdad? Ya, sí. Ya. Me imagino que se preparó con contenido para preguntar, ¿no? Más o menos. Un poquito. Un poquito. Muy bien, entonces este espacio es para usted, así que si tiene alguna duda, pregunta, adelante. No, la verdad es que creo que hay que practicar más los números, que está ahí es como que de repente necesito practicar más los números. Ok. Así ahora me di cuenta que ya al leerlos y al tenerlos enfrente. enfrente. <risa> sí. Yo creo que se trata de, de, de practicar. Los números son igual que el inglés en general es práctica, es pura práctica. Ok. okay. Así que. No, y la verdad que es muy interesante la clase, me gusta. Eh, eh, sí, la verdad que es muy, muy bonito. Es el, el primer, el primer. O sea, hasta ahora me incorporo y me ha gustado bastante. Excelente, eso es lo Así bueno, que... que disfruten y que aprendan, lo más importante sí. también que aprendan, ¿verdad? Sí, este, lo que sí, eh, todavía hasta ahora logré ingresar a la, a la plataforma la para las actividades, ajá, entonces ahí sí, eh, uy, creo que lo corté, vamos a ver, ajá, entonces eh, sí tengo, tengo que trabajarlas, la voy a trabajar, mañana voy a empezar a trabajarlas. Excelente. Cualquier duda, aunque no sé en la sesión, ¿verdad? Cualquier duda que tenga acerca de, la, de alguna actividad de la plataforma, porque a veces hay al, algunas cositas, tal vez, que, no, que, que se nos olvidaron, eh, pregunte, ¿ok? Ahí está el grupo, puede, puede mandar un mensaje al grupo y ahí yo lo veo, o puede mandarme un mensaje directo también, si tiene alguna duda respecto a alguna actividad de la plataforma, y yo con gusto le, le apoyo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Ok, a la orden. Bueno, gracias. Okay, thank you for connecting. Buenas Gracias noches. por quedarse. Gracias, buenas noches. Good night.